ലേൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ മലയാളം ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പൈത്തണിലെ ഫയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പൈത്തണിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫയല് റീഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു റിയൽ വേൾഡ് പ്രൊജക്ട്സൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫയൽസ് റീഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഫയൽ റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഫയൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഫയൽ ഓപ്പറേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ഫയൽ എങ്ങനെയാണ് റീഡ് ചെയ്യണത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു വേരിയബിള് എഫ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ നമ്മൾ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ട ഫയൽ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കേസിൽ ഞാനിങ്ങനെ മൈ ഫയൽ ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു എറർ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കാരണം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫയൽ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു എറർ അടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഒന്ന് നമുക്ക് ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതുപോലെ നമുക്കിതൊരു ട്രൈ ബ്ലോക്കിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാം ഇങ്ങനെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റോപ്പായി പോവില്ല നമുക്കൊരു എക്സെപ്ഷൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഒരു എക്സെപ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കാം ഫയൽ റീഡിങ് ഫെയിൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് വേണമെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് നേരത്തെ അടിച്ച എറർ കിട്ടിയിട്ടില്ല കാരണം ഇവിടെ അത് ആ എക്സെപ്ഷനിലേക്ക് കയറിപ്പോയി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫയൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ട്രൈ ബ്ലോക്കിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് കാരണം നമ്മുടെ കോഡിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ആ ഫയൽ ആക്ച്വലി അവിടെ ഉണ്ടാവാം ചില കേസിൽ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാം അപ്പോൾ ആ ഫയൽ ഇല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോഡ് സിൻഡാക്സ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിലും അതൊരു എറർ റേസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു സേഫ്റ്റി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് ഫയൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ എപ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ട്രൈ ബ്ലോക്കിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫയൽ ആക്ച്വലി ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പാത്ത് എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഇവരുടെ ഫയലിൻ്റെ പേര് മാത്രം കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെയിൻ പൈത്തൺ ഫയലിൻ്റെ ഡയറക്ടറി എന്നാണ് അത് ചെക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു അകത്തെ പാത്തൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഫോൾഡറിൽ നിന്നാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ മൈ ഫോൾഡർ സ്ലാഷ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പാത്ത് ലിനക്സിലും യൂണിക്സിലും ഒക്കെ ഫോർവേഡ് സ്ലാഷും വിൻഡോസിൽ ബാക്ക്വേഡ് സ്ലാഷുമാണ് പാത്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് വിൻഡോസും ലിനക്സും യൂണിക്സുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇത് നമുക്ക് ഈ ഫയലിന് കുറച്ച് കണ്ടൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ കോഡ് ഒന്നും കൂടി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് വർക്കായിട്ടുണ്ട് മൈ ഫയൽ കണ്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ ഫയലിൻ്റെ ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വിളിക്കുന്ന നേരത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ ഒരു ഫയൽ ഹാൻഡ്ലർ എന്ന് പറയും ആ അത് മെമ്മറിയിൽ ഓപ്പൺ ആയി കിടക്കും ഇപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ ഫയൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ യൂസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു മെമ്മറിയിൽ ഒരു പേസ്റ്റേജ് പോലെ അതവിടെ കിടക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ട്രൈ ബ്ലോക്കിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഫൈനലി എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫൈനലിയിൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
കൊടുത്തു നോക്കാം അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതും ഒറ്റയ്ക്ക് റീഡായി ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഫയല് ലൈൻ ബൈ ലൈനായിട്ട് റീഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് നമുക്കിവിടെ എഫ് ഡോട്ട് റീഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനുണ്ട് അത് ഫയൽ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ലൈൻ ബൈ ലൈനായിട്ടാണ് ഫയൽ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ലൈൻ മാത്രമാണ് കിട്ടിയത് രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ വന്നില്ല അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ വന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഒരു ഒന്നും കൂടി വിളിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ലൈനായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ലൈൻ വന്നു പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരുപാട് ലൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വിളിക്കാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടുകയും വേണം എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോർ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ഫോർ ലൂപ്പിൽ നമ്മുടെ ഫയല് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഫയൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫയലിൻ്റെ ഇപ്പോൾ പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടൻസ് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ക്യാരക്ടർ റീഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ റീഡിനകത്ത് ഒരു പരാമീറ്റർ ഉണ്ട് എക്സ്ട്രാ പരാമീറ്റർ ആ പരാമീറ്റർ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ക്യാരക്ടറാണ് അത് റീഡ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ മൈ ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന്നിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിലൊരു സ്പേസും കൂടി ഉണ്ട് ആ സ്പേസും ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ അഞ്ച് ക്യാരക്ടർ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫയല് ശരിക്കും നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓപ്പൺ മെത്തേഡിന് എക്സ്ട്രാ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് അതായത് സെക്കൻഡ് പരാമീറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ബൈ ഡിഫോൾട്ട് റീഡിങ് മോഡിലാണ് ഓപ്പൺ ആവുള്ളൂ അത് റീഡിങ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ആണ് റീഡിങ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മോഡ് ഉണ്ട് റീഡ് റൈറ്റ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ റീഡ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ഫയല് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിലായിരിക്കും പഠിക്കുന്നത് ഈ മോഡാണ് നമ്മൾ മാറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ആ മോഡിൻ്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഫയലിൽ നമുക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ അപ്പെൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഒരു ഫയല് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഫയല് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഫയലിലേക്ക് അപ്പൻഡ് ചെയ്യുന്നതും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പഠിക്കുന്നതായ